طيب اللي بعده اللي هو الجوزاء اه انت ايه اللي طيب وبعد هو الجوزاء مالك يا حبيبتي ليه إيه عندك مشكله مع الجوزاء عندك مشكله مع الجوزاء <تصفيق> الجوزاء لا صعبانين عليا بس أصبح. مش السنه دي حلو انا صعبانين عليا عشان بقى لهم ثلاث سنين ده انا هقول لهم خبر حلو جدا طب حلو آه. خبر حلو المواليد برج الجوزاء المواليد الجوزاء أيوه. حلو السنه اللي فاتت او الثلاث سنين اللي فاتوا مش بس السنه اللي فاتت الثلاث سنين اللي فاتوا كان عندهم زحل في مواجهه برجه وزحل كان بيتسبب لهم في حاجات كتير جدا ممكن يتسبب لهم في مشاكل زوجيه للناس اللي متجوزه يتسبب لهم في قرارات شرائيه وقرارات يعني غلط يتسرعوا في قراراتهم الشرائيه عندهم كان ميل للتبذير جدا وناس كتير من مواليد الجوزاء ممكن تلاقيهم عندهم ديون عندهم اقساط مش عارفين يسددوها عندهم مشاكل عموما ماليه وكمان زوجيه Okay. اشوف ان السنه دي خلاص السنه بدأ بتبدا وزحل ما بقاش موجود في مواجهتهم الحمد لله فيقدروا بقى ان هم يخططوا حلو يقدروا ان هم يلاقوا حلول للمشاكل الماليه وكمان للمشاكل الزوجيه فشايفه ان السنه هتبدا معاهم كويس قوي كمان بقى الناس اللي مش مرتبطين عندهم فرصه للارتباط هايله بس مش من اول السنه بقى اللي مش مرتبطين اشوف انه فينوس هتدخل في منزل الحب بالنسبه لهم من اول 6 اغسطس وفي الفتره دي هيكون عندهم فرصه هايله ان هم يقابلوا حد او يكون عندهم هم سحر وجاذبيه جدا فيجذبوا ليهم الجنس الاخر في الوقت ده <تصفيق> اهم ايه الفلوس <تصفيق> شوفي هو الفلوس ادام زحل مشي من قدامهم ربنا بقى هيفتح عليهم خلاص كده اه وبعدين عندهم حاجه بقى هايله كمان م. عندهم المريخ من اول 15 مايو ده بالنسبه للفلوس اشوف ان هو في منزل الحظ فده هيفتح لهم ابواب حظ هايله لتنميه مواردهم الماليه وكمان هيكونوا يعرفوا ده وقت بالنسبه لهم هايل للتجاره كمان وللبيع وللشراء لو هما بيشتغلوا في مجال تجاره ده وقت هايل من اول 15 مايو او 16 مايو لغايه كام لغايه 15 نوفمبر أوكي. دي فتره هايله بالنسبه للفلوس وللبيع وللشراء والاداره الماليه والمدخرات عموما جود لك يا جوزاء جود لك جود لك برافو 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 